పవన్ కళ్యాణ్ రెండో రోజు టూరు కరీంనగర్ జిల్లాలో కొనసాగుతుంది నిన్న ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు కూడా కార్యకర్తలతో బిజీగా ఉన్న పవన్ కళ్యాణ్ సాయంత్రం రాత్రి తొమ్మిది గంటల తర్వాత కూడా కరీంనగర్ ఆదిలాబాద్ తర్వాత పెద్దపల్లి పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ స్థాయి కార్యకర్తలతో సమావేశమయ్యారు ఆ కార్యకర్తలతో సమావేశమైన పవన్ ఈ రోజు కరీంనగర్ సమీపంలోని శుభం గార్డెన్ లో ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న శుభం గార్డెన్ లోనే ఇక్కడ కొద్దిసేపట్లో పది గంటల తర్వాత పది పదిన్నర తర్వాత ఇక్కడ మీటింగ్ కాబోతున్నారు ఈ రోజు మీటింగ్ కి మొత్తం కరీంనగర్ తర్వాత ఆదిలాబాద్ నిజామాబాద్ ఉమ్మడి జిల్లాలు ఏవైతున్నాయి ఈ ఉమ్మడి జిల్లాలకు చెందిన దాదాపు ఐదు మంది కార్యకర్తలు తర్వాత జనసేన పార్టీ అభిమానులు కావచ్చు తర్వాత వాళ్ళ సానుభూతి పనులు కావచ్చు పవన్ అభిమానులు కావచ్చు ఈ కార్యక్రమానికి హాజరవుతున్నారు ఈ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యే వాళ్లకు రిస్ట్రిక్ట్ ఎంట్రీ ఉంది ఎందుకంటే వీళ్ళ గతంలో వీళ్లకు ఎన్రోల్ చేసుకున్న కార్యకర్తలకు మాత్రమే వాళ్ళకి ఎస్ఎంఎస్ ద్వారా మెసేజ్లు వచ్చినాయి కొంతమందికి ఆ మెసేజ్లు వచ్చిన వాళ్ళు మాత్రమే ఈ సమావేశానికి పంపిస్తున్నారు ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న ఈ హాల్లోనే ఈ శుభం గార్డెన్ హాల్లోనే కూడా మనకు పెద్ద ఎత్తున ఇక్కడ అన్ని అరేంజ్మెంట్స్ కూడా చేశారు ఈ అరేంజ్మెంట్స్ అన్ని కూడా మనం చూడొచ్చు సిస్టమేటిక్ గా చేసిన అరేంజ్మెంట్స్ దాదాపు ఒక ఐదు వందల కుర్చీలు అయితే అరేంజ్ చేశారు ఈ ఐదు వందల కుర్చీల్లో కార్యకర్తలు ఎవరైతే వాళ్ళకి మెసేజ్ వచ్చిందో వాళ్ళు మాత్రమే ఇక్కడికి ఎంటర్ చేసే అవకాశం ఉంది నిన్న కొండగట్ట దర్శనం తర్వాత కరీంనగర్ కు వచ్చిన పవన్ కళ్యాణ్ మీడియాతో కూడా తన యాత్ర విశేషాలను టూకీగా చెప్పారు కానీ మీడియాకు అడిగిన ప్రతి ప్రశ్న కూడా సమాధానం చెప్పిన పవన్ నిన్న తన ఉద్దేశాలను వివరించారు ఈ రోజు ఇక్కడి నుంచి వెళ్లి బయలుదేరి మళ్ళీ తర్వాత కొత్తగూడెం భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాకు వెళ్తారు దీనికి సంబంధించి ఈ రోజు సమావేశం ఏం జరగబోతుంది తెలుసుకునేందుకు కొంతమంది అభిమానులు తర్వాత జనసేన కార్యకర్తలు మనతో ఉన్నారు ఈ రోజు కార్యక్రమం ఏం జరగబోతుంది మీకు ఎలాంటి సూచనలు ఇచ్చారు ఇక్కడ రావడానికి యాక్చువల్ గా మాకు ఇక్కడ ఈ రోజు ఉమ్మడి కరీంనగర్ ఆదిలాబాద్ నిజామాబాద్ జిల్లాల కార్యకర్తల సమావేశం వాళ్ళతో ముఖాముఖి కార్యకర్తల మనోభావాలు తెలుసుకుని పవన్ కళ్యాణ్ గారి వాటిపై ఎలా ముందుకెళ్లాలి అనే దాన్ని బట్టి మాతో ముఖాముఖి నిర్వహించడం జరుగుతుంది ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించి మాకు కూడా ఇంతకు ముందే ఎగ్జామ్స్ నిర్వహించడం జరిగింది మాకు మెసేజ్లు కూడా వచ్చినాయి అందుకే మేము పాల్గొడానికి నిన్న నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాము ఈ క్షణం కోసము మేము ప్రధానంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారి దృష్టికి మా ప్రాంతంలో ఉన్న సమస్యలు మేము నివసించే ప్రాంతంలో సమస్యలు ఆయన దృష్టికి తీసుకెళ్లి ఆయన ద్వారా అధికార పక్షాలకు తీసుకెళ్లి ఎక్కడికైతే ప్రాబ్లమ్స్ ని మనం సాల్వ్ చేయడానికి మా వంతు ప్రయత్నం మేము చేస్తాము ఆయన ఎలాంటి స్టెప్ తీసుకున్నా సరే మేము దానికి మూవ్ కావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పేసి సార్కి తెలియజేస్తున్నాం నిన్న పవన్ కళ్యాణ్ గారు కొండగట్ట దర్శనం తర్వాత కరీంనగర్ వచ్చారు నిన్న మీడియాతో మాట్లాడారు కార్యకర్తలతో మాట్లాడారు అసలు పవన్ ఈ యాత్ర ద్వారా తెలంగాణ ప్రజలకు గానీ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి ఏం చెప్పబోతున్నారు అభిమానిగా మీరు ఈ రోజు మీటింగ్ లో ఏమేమి చర్చకు వచ్చే అవకాశం ఉంది మీకు తెలిసిన పవన్ కళ్యాణ్ గారు మేము సాయంత్రం నిన్న ఈవినింగ్ కలవడం జరిగింది కొంతమంది అభిమానులతో భేటీ చే భేటీ జరిగింది దాంట్లో కార్యకర్తలు అసలు మన కార్యకర్తలు ఎలా ఉండాలి ప్రజా సమస్యల పైన ఎలా పోరాడాలి మనకున్న సమస్యలు ఏంటి వాటిని మనం ప్రభుత్వం దృష్టికి ఎలా తీసుకెళ్లాలి అది ఎలా ప్రజలకి హెల్ప్ జరుగుతుంది అనే కొన్ని విషయాలపైన చర్చ జరిగింది అది ఈ రోజు ఉన్న మూడు జిల్లాలో ఉన్నటువంటి కార్యకర్తలందరికీ కూడా ఆయన చెప్పడం జరుగుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఈ సమావేశానికి ఎవరు కూడా తెవాలొస్తున్నారు మీకు ఏమన్నా ఎంట్రీ పాస్ లాంటి ఇప్పుడు హైదరాబాద్ నుండి జనసేన పార్టీ ముఖ్య కార్యాలయం నుండి కొంతమందికి అంటే గత మూడు సంవత్సరాలుగా ఎవరైతే యాక్టివ్ మెంబర్స్ జనసేన పార్టీ యాక్టివ్ మెంబర్స్ ఉన్నారో వాళ్లకు మెసేజ్ రూపకంగా ఇన్విటేషన్ పంపడం జరిగింది మెసేజ్ రూపకంగా ఇన్విటేషన్ పంపడం జరిగింది ఆ ఇన్విటేషన్ ఉన్న వారికి లోపలికి ఎంట్రీ ఎంట్రీ ఉంటుంది మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారండి ఇప్పుడు ఈ రోజు కరీంనగర్ ఆదిలాబాద్ నిజామాబాద్ నుంచి మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు పాల్గొన్నారు సార్ ఏంటి దేని కోసం వచ్చారు మీకు ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా దీంతో ఈ రోజు ఏం చర్చించబోతున్నది అంటే లైట్ గా ఉన్నాయి సార్ మామూలుగా అంటే ప్రజలకు ఎలా ముందుకు జనసేన పార్టీ ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్లాలి ప్రజల సమస్య ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్లాలి అలా ప్రాబ్లం ఏంటి వాళ్ళ ఏంటి అన్నది రైతు కూడా బాగా కష్టపడుతున్నారు టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రతి ఒక్కరు ఇంటింటికి ఉద్యోగం ఇస్తున్నారు అది ఇవ్వలేదు అలాగే చాలా కష్టం ఉన్నాయి అలా కడుపు మీరు చెప్పండి మీ ఏరియా ఏ ఏరియా నుంచి వచ్చారు మీ దగ్గర ఏమైనా సమస్యలు ప్రతి పర్టికులర్ గా ఈ ఫలానా సమస్య నేను ఈ రోజు పవన్ కళ్యాణ్ దృష్టికి తీసుకెళ్తాను అనుకుంటారు ఏ సమస్య ఉంది మీ దగ్గర మేము నిజామాబాద్ డిస్టిక్ పాల్గొండ నియోజకవర్గం నుండి వచ్చినాం సార్ శ్రీరామ్ సార్ ప్రాజెక్ట్ నుండి సో మా దగ్గర ఉన్న మెయిన్ ప్రాబ్లం నిరుద్యోగత సార్ నిరుద్యోగత మాకు ఎన్నో ఆశలు రేకెత్తాను సార్ ఓట్లు అడుక్కునేటప్పుడు ఎన్నో ఆశలు రేకెత్తించారు కానీ ఇంతవరకు ఒక్కటి కూడా మాకు సక్సెస్ కాలేదు ఇంతవరకు మా నిరుద్యోగ మా సోదరులకు డిఎస్సీ వేయలేరు అంటే పవన్ కళ్యాణ్ దృష్టికి ఈ
వాళ్ళ పేర్లు ఎన్నో అవనతి చేసుకున్నారు తర్వాత ఈ రోజు కూడా ఈ ఐదు వందల మంది కార్యకర్తలతో దాదాపు పదిన్నరకు స్టార్ట్ అయ్యి తర్వాత రెండు మూడు గంటల పాటు వీళ్ళందరితో మాట్లాడేంత వరకు కూడా పవన్ కళ్యాణ్ ఇక్కడే ఉంటారు తర్వాత ఇక్కడి నుంచి వెళ్లి బయలుదేరి కొత్తగూడెం పర్యటన కోసం వెళ్తున్నారు కొత్తగూడెం లో కూడా ఇవాళ రేపు కొత్తగూడెం లో పర్యటించి ఆ తర్వాత హైదరాబాద్ కి పవన్ కళ్యాణ్ వెళ్తారు ఇది మనకు పవన్ కళ్యాణ్ ఈ రోజు టూర్ కి సంబంధించిన విశేషాలు సుమలత రైట్ వెంకటేష్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ద డీటెయిల్స్